அறம் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் தினம் ஒரு யோகா என்ற நிகழ்ச்சியில் நாம் பார்க்க இருக்கும் ஆசனம் வஜ்ராசனம் வஜ்ரம் என்றால் வைரம் என்று பொருள் ஆக இன்று இந்த ஆசனத்தை எவ்வாறு செய்யலாம் இந்த ஆசனத்தை செய்வதால் என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கிறது என்பதை விரிவாக பார்ப்போம் இதன் பலன்கள் நான் உங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே சொன்னேன் வஜ்ரம் அப்படின்னாக்க வைரம் அப்படின்னு பொருள் வைரம் பாஞ்ச கட்டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உறுதி மன வலிமை அதுதான் அருமையா பேர் வச்சிருக்காங்க வஜ்ராசனம் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க உடல் வலிமை மட்டும் இருந்தா போதாது மன வலிமை வேண்டும் சாதாரணமா சொல்லணும்னா இந்த ஆசனம் உட்கார்ந்து செய்யக்கூடிய ஆசனம் அதாவது ஸ்கூல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கூல் படிக்கும் போது தப்பு செஞ்சோம் அப்படின்னா முழங்கால் போடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மண்டிட்டு உட்காரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம சாதாரணமா நண்பரோட பேசும்போது கூட வீட்டுல பேசிட்டு இருக்கும் போது கூட இந்த மாதிரி இந்த ஆசனத்துல உட்கார்ந்து இருந்தோம் அப்படின்னாக்க நமக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு அதோடு மட்டும் இல்லாமல் மாணவர்கள் கீழே உட்காந்து படிக்கிறாங்க ஒன்று சுகாசனம் சம்மல் மட்டும் படிப்பாங்க இல்லை அதுக்கு மாற்றாக என்ன செய்யலாம் அப்படின்னாக்க இந்த வஜ்ராசனத்தில் உட்காந்து படிக்கலாம் இந்த வஜ்ராசனத்தை உட்காந்து படிக்கிறதுனால என்ன பலன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்ல ஞாபக சக்தியை கொடுக்கும் அதனால் இந்த வஜ்ராசனத்தில் உட்காந்து மாணவர்கள் படிக்கலாம் ஏன்னா இப்போ தேர்வு நேரம் நெருங்கிட்டு இருக்க அரசு பொது தேர்வு பன்னெண்டாம் வகுப்பு பத்தாம் மாணவர்கள்லாம் அரசு பொது தேர்வுக்காக படிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் உட்காந்து படிக்கும்போது தரையில் அமர்ந்து படிக்கும் பொழுது வஜ்ராசனத்தில் அமர்ந்து படித்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் படிக்கக்கூடியது நல்ல மூளையில் பதிவு பெறும் அதற்கான ஒரு மிகச்சிறந்த ஆசனம் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நேராக நிமிந்து உட்காந்து இந்த ஆசனம் பண்ணுறதுனால கூன் முதுகு சரி செய்யப்படுகிறது முதுகில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து தண்டுவட நரம்புகளும் பலப்படுத்தப்பட்டு உறுதிப்படுத்தப்பட்டு அதில் போகக்கூடிய மின் தூண்டல்களானது சரியான உறுப்புகளுக்கு சென்று சேர்கிறது அவ்வாறு சரியான உறுப்புகள் சென்று சேர்வதால் உறுப்புகள் அனைத்தும் சரிவர இயங்க உதவுகிறது அதோடு இல்லாமல் இன்றைக்கி ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா இன்றைக்கி ஏதாவது ஒரு விசேஷம் இன்றைக்கி விசேஷம்னா எங்கேயுமே பிரியாணி இல்லாத விசேஷமே கிடையாது சார் இன்றைக்கி நான் போனேன் பிரியாணி நிறையா சாப்பிட்டேன் சார் ஆசைப்பட்டு நிறையா சாப்பிட்டாச்சு வயிறு ஃபுல்லாக இருக்குது சரி வந்து நான் வீட்டில் படுத்து பார்க்குறேன் படுத்து படுத்து பிறந்து பார்க்குறேன் தூக்கமே எனக்கு வரல சரியாக சரிக்காத மாதிரி இருக்குது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது என்ன பண்ணுறது ஒன்றுமே இல்லை இந்த ஒரு ஆசனம் மட்டும்தான் நீங்கள் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் செய்யக்கூடிய ஆசனம் மறந்துடாதீங்க சார் அந்த மாதிரி எனக்கு வயிறு ஃபுல்லாக இருக்குது எனக்கு சரிக்காத மாதிரி இருக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு பத்து நிமிஷம் இந்த வஜ்ராசனத்தில் உட்காருங்க உட்காந்துட்டு அப்புறம் எழுந்துருங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்திங்க அவனை கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு நீங்கள் படுத்திங்கன்னா நல்ல தூக்கமும் வரும் நல்ல செரிமானமும் அடையும் நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டாலும் அந்த காலத்தில் சொல்லுவாங்க பழமொழி கல்லை போட்டாலும் கரையணும் அப்படிம்பாங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் சாப்பிட்ட எல்லா உணவுப் பொருளும் ரொம்ப அருமையாக ஜீரணமாகிடும் அதற்கு மிகச்சிறந்த ஆசனம் வஜ்ராசனம் கால் வலி இந்த நீர் கோர்த்தல்னு சொல்லுவாங்க காலில் அந்த மாதிரி நீர் கோர்க்கு பிரச்சனை இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இந்த வஜ்ராசனம் மிகச்சிறந்தது அதன் பிறகு சர்க்கரை வியாதி காரங்களுக்கு இந்த மூட்டு வலி கால் வலி வரும் அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு இந்த ஆசனம் மிகச்சிறந்தது சக் சர்க்கரை வியாதி இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப சோர்வு ரொம்ப மாதிரி டயர்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவங்க இந்த ஆசனம் செய்யலாம் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் சோகம் தயக்கம் ரொம்ப ஒரு மாதிரி வருத்தமாக இருக்கிறது ஒரு சமயத்தில் ரொம்ப அதிகமாக கோவம் வர்றது அந்த மாதிரி இருக்கவங்க இதை செய்யலாம் இப்போ சாதாரணமாக அந்த வஜ்ராசனம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அனைத்து மதங்கள்லையும் இருக்கக்கூடிய ஒன்று இப்போ இந்து மதத்தில் புத்த பிட்சுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த மண்டிட்டு தான் அவங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா சாமியை வணங்குவாங்க அதே மாதிரி கிறிஸ்தவத்தில் கிறிஸ்தவ மக்களை பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க தேவாலயத்துக்கு போகிறாங்க சர்ச்சுக்கு போகிறாங்க அவங்க எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா முட்டி போட்டு தான் வணங்குவாங்க அது வஜ்ராசனம் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இஸ்லாமியர்களை பார்க்குறோம் அவங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா தொழுகை அவங்க தொழுகும் பொழுது இந்த மாதிரி மண்டிட்டு தான் தொழுவாங்க ஆக இது எல்லாமே ஒரு ஆசனமாக நமக்கு நம்ம மத ரீதியாக வச்சுருக்கிறாங்க இருந்தாலும் இதை எல்லாருமே பண்ணலாம் சிறுவர் முதல் பெரியவர் வரை காலையில் இரண்டு முறை மாலையில் இரண்டு முறை பண்ணலாம் நமக்கு உடலுக்கு நல்ல வலு சேர்க்கக்கூடிய ஒரு அருமையான ஆசனம் உடல் நல்லா வலுவாயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மனசும் நல்லா வலுவாயிடும் நம்ம எதை பார்த்தும் பயப்பட மாட்டோம் தைரியமாக எதை வந்து எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய மனப்பக்குவமானது அங்கு நமக்கு உருவாக்கப்படுகிறது ஆக இந்த ஆசனமானது பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க உடலோடு மனதை ஒழுங்குபடுத்துவதால் இதை பயன்படுத்தி தியானம் செய்யலாம் இல்லை அப்படின்னா ஆன்மீக வழிப
வஜ்ராசனத்தில் உட்காந்து நீங்கள் அந்த மந்திரத்தை சொன்னீங்க அப்படின்னா அவருடைய முழு பலனையும் நீங்கள் பெறலாம் உங்கள் இடுப்பில் உள்ள தேவையில்லாத சதைகளானது குறைக்கப்படுகிறது அதாவது தொப்பை தொப்பையானது குறைகிறது உடல் எடையை குறைக்கணும் அப்படின்னா இது ஒரு மிகச்சிறந்த ஆசனம் அதன் பிறகு கழுத்து வலி அதற்கும் மிகச்சிறந்த ஒரு ஆசனம் இந்த ஆசனம் இதோடு தொடர்புடைய அனைத்து நாளமில்லா சுரப்பிகளையும் தூண்டக்கூடிய ஆசனம் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய நம்ம சொல்றோம் சிறுகுடல் பெருகுடல் மலக்குடல் சொல்றோம் இல்ல மலக்குடல்ல தான் தேவையில்லாத மலம் போய் சேர்ந்திருக்கும் அந்த செரித்த பிறகு உள்ள தேவையில்லாத பகுதி பேர் தான் மலம்னு சொல்றோம் அந்த மலம் வந்து மலக்குடல்ல போய் இருக்கும் அந்த மலக்குடல்ல இருக்கக்கூடிய மலத்தை வெளி தள்ளக்கூடிய மிக அருமையான ஒரு ஆசனம் எது அப்படின்னா இந்த நம்ம செய்யக்கூடிய வஜ்ராசனம் ஆக இந்த வஜ்ராசனத்தை தொடர்ந்து செய்யுங்கள் ஆரோக்கிய வாழ்வில் நீங்கள் வாழலாம் முதலில் சுகாசனத்தில் அமர்தல் வேண்டும் நேராக நிமிர்ந்து உட்கார வேண்டும் கால்களை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக பின்னோக்கி மடக்கி மண்டியிடுவது போல் அமர்தல் வேண்டும் இரண்டு பிட்டங்களும் கால் பாதத்தில் அமைதல் வேண்டும் இரண்டு கால்களின் கட்டை விரல்களும் ஒன்றை ஒன்று தொட்டு கொண்டு இருக்க வேண்டும் பிட்டங்களும் முதுகும் நேராக அமைதல் வேண்டும் கைகளை முட்டி மீது வைத்து மூச்சை நன்றாக கவனிக்க வேண்டும் பத்து எண்ணிக்கைகள் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து கைகளை எடுத்துவிட்டு கால்களை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நீட்டி சுகாசன நிலைக்கு வருதல் வேண்டும் கைகளை முட்டி மீது வைத்து நேராக நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து கண்களை மூடி மூச்சை கவனிக்க வேண்டும் அமைதி 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 கண்களை திறந்து சாதாரண நிலைக்கு வருதல் வேண்டும் இதுவரை நாம் வஜ்ராசனத்தை எந்த முறையில் செய்யலாம் யார் யார் எந்த நேரத்தில் செய்யலாம் இதனால் கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள் என்ன அப்படிங்கிறத ரொம்ப அருமையாக பார்த்தோம் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் நாம் மூச்சு பயிற்சி அதாவது அதை பிரணாயாமம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மூச்சு பயிற்சியை பற்றி மிக தெளிவாக பார்ப்போம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஆசான் ரமேஷ்குமார் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்